Hello students. Today we will discuss about the chapter of simple equation which is of class 7th. Now to begin with simple equation let us just quickly review what we have done in algebra in 6th standard. In 6th standard you have started making setting up the equation आपने ये पढ़ा था आपने सेटअप करी थी इक्वेशन बट इक्वेशन सेटअप करने से पहले आपने ये पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल इज इन्वॉल्विंग दी अल्फाबेट एक्स जहाँ पे वेरिएबल एक अननोन क्वांटिटी है तो सबसे पहले हम वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं हाँ इट सेज वेरिएबल होता है अ वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी वेरी मतलब कभी हम x की वैल्यू वन निकाल रहे हैं कभी हम x की वैल्यू टू निकाल रहे हैं थ्री निकाल रहे हैं तो अगर हमने कहीं वेरिएबल डाल दिया है तो उसकी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं ठीक है ओके नाउ वी कंटिन्यू इट सेज अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्सड वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजली बाय द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट ये आप सब सिक्स में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल हमारा एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर इनसे डिनोट होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर वेरिएबल्स फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशन अब इसके अंदर अगर आपको याद हो क्लास सिक्स के अंदर तो आपने वेरिएबल्स यूज करके एक्सप्रेशन बनाए थे जैसे टू एक्स प्लस थ्री और यू कैन से एक्स माइनस वाई और यू कैन से टू एक्स प्लस वाई प्लस P, so on and so forth. तो ऐसे आप कुछ भी इनके यूज से आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं बट इधर इस क्लास सेवन स्टैंडर्ड में हम सिंपल इक्वेजन्स पढ़ेंगे विच आर मच अहेड दैन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन पहले समझिए और इक्वेजन पहले समझिए एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट नंबर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन कॉन्स्टेंट नंबर्स क्या होते हैं जो हम नंबर्स करते हैं नंबर सिस्टम के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सारे कांस्टेंट होते हैं कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स करी जा सके और वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं करी जा सके ओके सो फ्रॉम दिस फ्रॉम दीज वेरिएबल्स यू कैन ऑलवेज फॉर्म द एक्सप्रेशन लाइक फोर एक्स प्लस फाइव देन टेन वाई तो आप किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन कोई भी कॉम्बिनेशन आप वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से बना सकते हैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट ओके सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ वेरिएबल नाउ वील अंडरस्टैंड हाउ वी सेट अप एन इक्वेजन विद अ वेरिएबल सो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेजन ओके ओके तो नाउ वी स्टार्ट वॉट वॉट इक्वेजन इज होता क्या है इक्वेजन इन एन इक्वेजन देर इज ऑलवेज अक्वालिटी साइन ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सप्रेशन है या इक्वेजन है तो उन, उसके अंदर एक इक्वल टू साइन जरूर लगा हो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ बीच में इक्वल टू लगा है आई थिंक इट इज वेरी प्रेवलेंट ये रहा ये लगा है इक्वल टू अगर ऐसा साइन लगा होता है तो वो एक इक्वेजन होती है और अगर मैं इसको बाय चांस कॉमा लगा के लिख दूं इस चीज को तो ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा क्लियर है ओके नाउ वी अगेन मूव बैक टू द डेफिनेशन इन एन इक्वेशन देर इज ऑलवेज अ इक्वालिटी साइन द इक्वालिटी साइन शोज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द साइन इसका मतलब फोर एक्स की वैल्यू 6x एक्स माइनस के इक्वल है x की वैल्यू ऐसी रही होगी कि अगर हम 4 को उसमें मल्टीप्लाई करें और 5 ऐड करें तो हमारा सेम ही आंसर आएगा अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें और 25 फाइव माइनस करें ओके okay. ये तो क्लियर हो गया अब इस बॉक्स की इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं इफ देर इज सम साइन अदर देन इक्वालिटी साइन बिटवीन एल एच एस एंड आर एच एस इट्स नॉट एन इक्वेशन अगर ये ग्रेटर साइन लग गया तो ये इक्वेशन नहीं रहेगी क्लियर है नाउ नेक्स्ट इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ फोर एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन सिक्सटी फाइव सो देर इज नो इक्वालिटी जब वो अपने आप ही कह रहे हैं कि ग्रेटर है 
यहाँ पे कह रहे हैं ग्रेटर है बड़ा है तो इक्वालिटी तो रह ही नहीं सकती ओके फाइन सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड सिमिलरली फोर एक्स प्लस फाइव लेस देन सिक्सटी फाइव इज नॉट एन इक्वेशन ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इक्वेशन इक्वालिटी साइन नहीं है तो हमारे लिए इक्वल टू साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेजन के लिए ओके नाउ वी मूव फॉरवर्ड अब इक्वेजन की मेन डेफिनेशन जो आप याद भी कर सकते हैं वो है इन शॉर्ट एंड इक्वेजन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल कंडीशन का क्या मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूं x प्लस वन इक्वल टू थ्री अब मैंने यहां पे कंडीशन डाल दी है कि x की ऐसी वैल्यू चूज करो जिसमें मैं वन बढ़ाऊं तो थ्री आए अब आप कितनी ही वैल्यू x की ट्राई कर लीजिए नंबर सिस्टम में से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इनॉर्मस वैल्यूज जितनी आपको करनी है बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ x इक्वल टू टू के लिए ही आंसर थ्री आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो उसको हम कहते हैं कंडीशन इट्स अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू यहां का एक्सप्रेशन और कांस्टेंट नंबर भी एक एक्सप्रेशन ही काउंट करा जाता है सो टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू नो दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन अ वेरिएबल जैसे इधर के टर्म में वेरिएबल नहीं है लेकिन एक तरफ वेरिएबल जरूर हो तो आपकी इक्वेजन बन जाएगी कम से कम एक जगह हो उसको तो हम कहते हैं सिंपल इक्वेजन सिंपल इक्वेजन हमारी ऐसी हो जाएगी नाउ वी ऑल्सो नोट अ सिंपल इक्वेजन एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्वेजन द इक्वेजन फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव इज सेम एज सिक्सटी फाइव इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस फाइव इसके अंदर क्या डिफरेंस है यहाँ पे फोर एक्स प्लस फाइव लेफ्ट में यहाँ राइट में आ गया यहाँ ये सिक्सटी फाइव राइट में ये लेफ्ट में आ गया तो क्योंकि इक्वालिटी साइन है तो मैं इक्वेजन को अदल बदल करके लिख सकती हूँ क्लियर हो गया नाउ सिमिलरली द इक्वेजन सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस फाइव इज सेम एज द ऑपोजिट ऑफ इट उसको पूरा आप स्वॉप करके लिख सकते हो जैसे सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव है इसको आप इधर और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इधर करके भी वो इक्वेजन सेम रहती है तो एन इक्वेजन रिमेन सेम वेन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज ओके लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ ओके नाउ दिस प्रॉपर्टी इज ऑफन यूज इन सॉल्विंग इक्वेजन तो ये वाली प्रॉपर्टी के हम लेफ्ट को राइट right पे कर दें पूरा का पूरा क्वेश्चन घुमा के लिख दें ये हमारी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी नाउ वील क्विकली टेक अप दी एग्जाम्पल्स ऑफ एन सी आर टी टू बिगिन विथ वी स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर वन अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है ये ये इक्वेजन बनाने के लिए आपसे पूछ रहा है कि इक्वेजन हम कैसे बनाएंगे ये क्या कह रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेजन इक्वेजन की तरह लिखो अब हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और इसकी इक्वेजन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इट से सम ऑफ थ्री टाइम्स एक्स अब ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं बच्चों जो आपको याद रखनी पड़ेंगी सम सम का मतलब होता है जस्ट कितनी सेकेंड या सम का मतलब होता है प्लस तो ए पार्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर प्लस द सम ऑफ थ्री टाइम्स एक्स टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन सम का मतलब होता है एडिशन थ्री टाइम्स एक्स के अंदर सम किया है किसको इलेवन को आंसर क्या आ रहा है इज थर्टी टू फिर से एक्सप्लेन करती हूं सो दैट इट इज मोर क्लियर इट से द सम ऑफ थ्री टाइम्स एक्स द सम ऑफ थ्री टाइम्स एक्स ये आपने सिक्स क्लास में पढ़ा है कि थ्री टाइम्स एक्स को आप थ्री एक्स कैसे लिखेंगे द सम ऑफ थ्री टाइम्स एक्स 
and 11 is always stands for equal to 32 तो आपने statement से equation बना दिया okay so now the next one is if you subtract 5 from 6 times a number now we now we take the next question which is the second part if you subtract 5 from 6 times a number from from कह रहे ना तो ये 6 times a number बड़ा हो गया a number a number को हमेशा जब तक हमें पता नहीं होता तो हम x लेते हैं तो 6x minus 5 अगर हम 5 को 6 times number में से घटा दें तो हमारा answer 7 आएगा तो ये एक और equation बन गई हमारी अब हम करते हैं इसमें third part third part के अंदर one fourth of m one fourth of of also stands for multiplication one fourth of m is three more than seven जो one fourth of m है वो तीन ज़्यादा है सात में से तो मैं क्या कर सकती हूँ सात में से तीन घटा सकती हूँ कर सकती हूँ ना क्लियर है या ठीक है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं थर्ड पार्ट को यहाँ पे सिंबल नहीं आ रहे डिफरेंस उसका है कि जगह हम m माइनस फोर बात वही पड़ जाएगी जो मैंने ऊपर बताया है वो बिल्कुल सेम है चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं नाउ द फोर्थ पार्ट इज वन थर्ड ऑफ अ नंबर प्लस फाइव वन थर्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अ नंबर हम x ले लेंगे प्लस फाइव इज एट अब बॉडमास भी अगर आप रूल याद रखें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आ गई एडिशन भी आ गया तो हम इसको लिखेंगे x बाय थ्री वन बाय थ्री को x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस फाइव इक्वल्स टू एट सो दिस इज माय नेक्स्ट इक्वेशन सो आई थिंक ऑल द इक्वेशंस आर क्लियर हाउ डू आई हैव टू ट्रांसफर इट इन द इक्वेशन द स्टेटमेंट इन एन इक्वेशन this is your first equation this is your second equation and then we move forward there should be a sign of difference here yahan pe minus sign lag jayega uh, just a second i'll put it ye minus aa jayega and then the next one the answer is he has taken n you can take x you can take y anything like that okay so that's the explanation of simple equation and in my next video i'll be taking up the exercise 4.1 please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers solved question papers worksheet online test and concept notes made by the teachers of leading schools in india